আল্লামা বলেছেন আর এটা আমাদের অমুক তরিকার আকিদা অমুক লাইনের আকিদা আমি নাম বলছি না যাতে করে কারো মনে আঘাত না আসে কেউ কেউ বলে থাকেন যে হুজুর শেখ যেই জিনিসটা আমরা প্রথম থেকে লালন করি যেই লাইনের আলিমদের থেকে আমরা ইলিম শিখেছি আপনারা যখন প্রথমেই একটা খুসা মেরে দেন ইনাদের বিরুদ্ধে আর আমরা মানতে পারি না মেহরবানি করে আপনারা খুসাটা মাইরেন না আগে একটু বুঝে শুনে মাইরে তাইলে খুসাটা মারলাম না আমি এখন মানবেন তো এখন তার কইতে পারতেন যে খুসা মাইরে দিছেন এই মানতাম না আমি তো আল্লাহর কোম আল্লাহ আমি তো খুসা মারিনি এ মানলো না কেন এখন তুমি হিসাব করো বলতে পারবো তো তাইলে কিন্তু আপনি আটকা পড়ে যাবে এবার কিন্তু হিসাব করে চিন্তা করে কাজ করবে তো আল্লাহ নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাম যদি এটাই হইতো এই যে বলে চিন্তা নবী তো আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের আয়াত মিথ্যা ইন্নাকা মাইতুন ও ইন্নাহ মাইতুন হে নবী অবশ্য অবশ্যই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল সুরা জুমার আয়াত নম্বর একত্রিশ এটারও রেফারেন্স লেখে রাখে আয়াত নম্বর কত একত্রিশ সুরার নাম সুরা জুমার তুমি মরণশীল এবং তোমার বিরুদ্ধবাদীরা মরণশীল সামনে গিয়ে তোমার কি করতে হবে এই হক বাতিল নিয়ে তোমরা আবার ঝগড়া করতে গিয়ে সেখানে দাঁড়াবে তো বলা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ রবুল আলমের কথা সত্য না মিথ্যা এমনও লোক আছে এখানে খোঁজাখুঁজি করে করে কি জানেন কি কয় যে আল্লাহ পাক এখানে বলতে দেন হে নবী তুমি মরণশীল মানে মারা যাবে কিন্তু নবী যে মারা গিয়েছেন এটা তো বলেন এটা বনিশ্রেণীদের চার কোনো কম কিছু আরে আল্লাহ কিন্তু আপনি মানেন আল্লাহ যেখানে যে কথাটা বললেন এটা আজকের কথা বলেন আমার আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত যেটা হওয়ার কথা বলেছেন এটা মানতে হয় না কেয়ামতের পরে যেগুলো হবে মানতে হয় না এটা নামে তো ইমা আর আমার নবী কিছুদিন পরে মারা গেলেন এবং সাহাবারা দাফন করলেন হ্যাঁ আপনি দূরে এসে করবেন যে না ইয়ে নাই এটা তো আল্লাহ আল্লাহ পাক বরণ শীল করেছেন এটা মরে নাই বলে নও জুবিন্দার এটা হলো মানে কি করা এটা কি সাধুতার পরিচয় নাকি না একটা আত্মকর পূজার পরিচয় আল্লাহর কথা মানতে আল্লাহ নবী সাল্লাহ কথা মানতে গিয়ে এই ধরনের আচরণ আমাদের জন্য মানায় মানায় নাকি ভাই এরপরে হলো সাহাবারা দাফন করেছেন আল্লাহ আকবর আমার নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ঘুষলও দিয়েছেন ঠিক আছে রে নাই এগুলো কাজ কাকে করা হয় মৃত মানুষকে করা হয় নাকি না জীবিতকে করা হয় যদি এটা না মানে এর অর্থ হবে সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লাহ সাল্লামকে জীবিত অবস্থায় জীবন্ত নবীকে দাফন করে তারা জুলুম করেছেন কষ্ট দিয়েছেন এটা কি কোনোদিন মানে নেওয়া যায় এবং এটাও মনে রাখবেন আরেকজন বলতে বলতে এটাও বলেছে এটা একটা লেটেস্ট শুনলাম বলতেছে এটা ঘটনা অনেক লম্বা বলা যাবে না একদিন আলী রাজুল্লাহ তালা আনহা এসে দেখলেন ইসরাকের নামাজ পড়ে ফাতিমা রাজুল্লাহ তালা আনহা ওই দুইটা বাটিতে পানি গরম পানি করছেন এরপরে খামিরা করছেন ওই যে কাই বানাইছেন ওই বললেন বাটির পানি কেন বলে আপনাকে গোসল দেওয়াবো হাসান হোসেন শেষ শেষ গোসল দেওয়াবো সকল কাপড় ধরিয়ে দিব বলে কেন আমার বাবা বলে গেছেন যে ফাতিমা তুমি দুনিয়াতে রোজা রাখছো আজকে ইফতার কিন্তু করবো আমার সাথে এসে ভালো ভালো করে শুনে রাখবেন এগুলো শুনলেই আপনি নোট দিয়ে দিবেন তখন এই হাসান হোসেন হঠাৎ করে আসছে এটা শুনে তো কান্নার রুল পড়ে গেল এরপরে হাসান হোসেনও আসে যোগ দিল তারা দেখে মায়ের চোখেও পানি বাবার চোখেও পানি তখন নাকি আলী রেজানা বললেন যে না ফাতিমা বললেন যাও যাও নানার কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে আসো তারা মানে আমরা যেমন করি বাচ্চাদেরকে দূরে সরানোর জন্য এখন নাকি সালাম দিতে আসলো এবং এখানে বলা হচ্ছে হাসান হোসেন যখনই সালাম দিত তখন এটা কাল্লা নবী সাল্লাম উত্তর দিতেন উত্তর তো আমাদেরও দেন এই দেখেন আমাদের ইনসাফ দেখেন হকপন্থীদের ইনসাফ দেখেন হাদিসে আসছে এতটুকু উত্তর দেওয়ার কথা আমরা মানবো কি মানবো না মানবো কিন্তু উত্তরটা শোনার কথা হাদিসে নাই এখন আর এইটুকু মারা যাবে আল্লাহ নবী উত্তর দেন এটা চির সত্য যদি হাদিসে আসছে রুদ্দা ইলাইয়া রোটি বা আরুদ্ধ আলিহিস সালাম আমার রোগ ফেরত দেওয়া হয় আমি আমার উন্মতের সালামের উত্তর দেই যেখান থেকে আপনি সালামটা দিবেন দূরত্বটা বলবেন উত্তর দেওয়া হয় কিন্তু শোনার কথা তো নাই তাইলে এটা মারা যাবে এখন এখানে বলতেছে হাসান হোসেন যখন সালাম দিয়েছে তখন নাকি আল্লাহ নবী সাল্লাম উত্তরও দিলেন তার মানে এরা শুনতেছে এখন উত্তর দেওয়ার পরে বললেন আজকে আর এখানে সময় নষ্ট করছে কেন যাও বাড়িতে যাও শেষ বারের মধ্যে তোমাদের মাকে দেখে নাও এক নজর দেখে নাও এটা মানে কথা গল্প গল্প চলতেছে গল্প বানাইছিল না আল্লাহ তো এই যে তো হলো আকিদার গুড়ি মালি করা আকিদার শিকড়ে আঘাত থানা এবং অত্যন্ত কঠিনভাবে আঘাত থানা যেগুলো কারণে আমাদের ইমান আকিদা এটা সংরক্ষিত থাকে না আমরা বলতে পারি না যে আমাদের ইমান সঠিক আছে তাহিদের উপবিয়েতের মধ্যেই আপনার কি এসে যায় সমস্যা এসে যায় এবং এখানে কিসের আরেকটা সমস্যা আছে সেটা হলো আল হাই আল হাই চিরঞ্জীব চিরপরিচালক কেবলমাত্র কে এবং এইটাকেই অনেক বর্ণনায় এটা পাওয়া গেছে যে আসমা আল্লাহ যে ইসমে আজম আল্লাহ লফজে জালালার সাথে আল হাইয়ুল কাইয়ুম যুক্ত হলে ইসমে আজমটা পরিপূর্ণ হয় এই জন্য আল্লাহ ইল্লাহুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম এটা একটা বর্ণনাতে এসে গেছে এবং সনদটাও সাহি যদি বা ইসমে আজম নিয়ে অনেক কথা আছে বর্ণনা সহ বর্ণনা
হাজুল কাইয়ুম এটা সূরা বাকারায় আছে সূরা আল ইমরানে আছে আরেকটা সূরাতে আছে খুব সুন্দর সূরা ফাতিরে তো যাই হোক এই শব্দটা খেয়াল রাখবেন আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহু হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম আর ইমাম ইবনে তাইম রাহমাতুল্লাহ বলেছেন যে মান আদমানা ইয়া হাইয়ুল ইয়া কাইয়ুম কুতিবাত লাহু হায়াতুল কাল ও হায়াতুল কালবিহি যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইয়া হাইয়ুল ইয়া কাইয়ুম বলে আল্লাহকে ডাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার অন্তর থেকে जिंदा করার ব্যবস্থা করে দিবেন ও দারিদ্র করে দিবেন যে তার অন্তর কোনোদিন মরবে না আল্লাহ পারবেন তো ইয়া হাইয়া কাইয়ুম বলতে এখন আপনি যে ইয়া হাইয়া কাইয়ুম বলতেছেন এইজন্য তো বলবেন যে আমার আল্লাহই হলেন চিরঞ্জি কারণ ওরা যে আল্লাহ নবীরও ইয়া হাইয়া ডাকা শুরু করে দিবে বিবদ্ধি বিবদ না স্ব শব্দে তার সব কাজ করে না কিছু কাজ আছে স্ব শব্দে করে না কিন্তু অন্যভাবে করে যেমন প্রায় আমাদের ভাইদেরকে শুনবে বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাই আল্লাহ রাসূল আমাদের ভাইরা বলে কি বলেন এটা ডাকে দিন আমার নবীকে ডাকার জন্য কি শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ডাকবে তো কেবল কাকে আল্লাহ আর তিনি তো দুনিয়া থাকতে এই যে দূরত্বে ডাক শুনতেন না এখানে শুনবেন কেন এইগুলি করে থাকে তার ইয়া নবী বলে নবীকে নাকেরা বলে যে একজন নবী কোন নবী আমরা জানি না আপনার মনে চাইলে আমাদের কথা শুনেন নাইলে না শুনেন তারপরে ইয়া নবী সালাম আলাইকা কয়ে দেন কয়ে দিয়ে বলল কি যে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলাদ মাহফিলে চলে আসে আমি শুনেছি প্রায় লোক আছে আমাদের সমাজে কিছু বক্তা আছে তাদের ওয়াজ মাহফিলে একটা চেয়ার খালি রাখে কেন রাখে জানেন सुंदर कथा पागल हो जाए उर्दीबासी कथा ना कि शुने खूब भारत लगे बोलते कि एक अगर आपने सलाम पढ़ा अगर आपने दूर पढ़ा तो आपको सवाब मिलेगा लेकिन अगर आपने सलाम पढ़ा तो आपको जवाब मिलेगा हाई 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 पागल भाई के सुने भाई जब आपने जो भी दुरुस्त प्रेरण करें तो ये आपना सवाब आज दे किंतु आपने जो भी सलाम पढ़े ना मान नबी ना में तो ये आपना जवाब आज दे ना उत्तर आज दे अभी ये कुन ये कुन न সালামটা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরে কি হয় বাপের নাম সহ হাদিসে এটা আছে পৌঁছানো হয় আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়েছেন আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা উত্তর দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা কিন্তু আপনি যদি দূরত পড়লেন হায় হায় এখান থেকেই মানে বোঝা যায় যে বেদাতে আলেমরা যতই চমক লাগাক না করে তারা আসলে আসল জিনিসগুলো আপনাদের থেকে আড়াল করে ফেলে এটা চিন্তা করলে আপনি তাদের কথা কষারতা বুঝতে পারেন আপনি যখন সালাম দিলেন তখন জবাব তো পাইলেন কার কাছ থেকে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কিন্তু যখন আপনি দূর পড়লেন আমি তোর বলতে যে আজকে শুনে যান আপনি জবাব সাপাইলে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন আল্লাহু আকবার কোনটা বেশি সুখের হলো কোনটা আনন্দের হলো আমার নবীটা তো পশ্চিম গেল এটা কাট করে দেওয়ার কিছুই নাই কিন্তু আল্লাহটাকে এর চেয়ে আর বড় না আজকে কি আছে মান সাল্লা আলাইহি ওয়াহিদাতান সাল্লাল্লাহু বিহা আলাইহি আশ এটা আল্লাহ জবাব না আপনি যখন একবার দূর পড়লেন আল্লাহ পাক 10 টা রহমত প্রেরণ করে দিলেন জবাব কি জবাব না আল্লাহু আকবার শুধু তাই নয় আর কাজে আসে 10টা গুনাহ maaf হবে 10টা নেকি লেখা হবে আর যদি সব সময় দূর করতে পারেন আপনার ইদান তুফফা হাম্মাক ও ইউফার লাকা দম্ব তোমার সকল দোষ চিন্তা দূর করা হবে তোমার সকল গুনাহ maaf করা হবে আল্লাহু আকবার এই দুরুদের ফজিলত কমায় দাও হলো না এতটা ফজিলত খালি জবাব মিলেগা এরা আবেগের ধর্ম চালায় এরা বিবেকের ধর্ম চালায় কিন্তু আপনাদের উচিত বুদ্ধিমত্তার সাথে ধর্ম বোঝার মাধ্যমে ধর্মের ধর্ম চালানো কোরআনের ধর্ম চালানো সহি সুন্নাত ধর্ম চালানো সালাফে সালিহিনদের বুঝ অনুযায়ী তাদের কর্মপন্থা কর্মপন্থা অনুযায়ী দ্বীনকে বোঝা পারবেন তো ইনশাআল্লাহ আকীদা এটা হলো আমাদের রাসুমা পুঁজি ভাই এটার মধ্যে যদি সমস্যা সৃষ্টি হয় আপনি আল্লাহকে খুঁজে করতে পারবেন না क्वेश्चन কালও পারবেন না আজকে আমি বলবো আমাদের দেশ সহ পার্শ্ববর্তী দেশ কিছুদিন আগে তো বারবার কথা বলছিলেন এখন তো পুরো ভারত আল্লাহু আকবার এত বড় একটা দেশ কত বড় বড় আলেমদের দেশ আলেম জন্ম দিয়েছে শাহ হলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি আল্লাহু আকবার জন্ম দিয়েছে নওয়াব সিদ্দিক হাসান ভোপালি কে জন্ম দিয়েছে ইমামুল হিন্দ আবুল কালাম আজাদ কে জন্ম দিয়েছে শেখুল ইসলাম থানাউল্লাহ আমৃতছরি কে জন্ম দিয়েছে এই ভাবে Hanafi লাইনের অনেক ভালো ভালো মানে বড় বড় আলেমদের কো জন্ম দিয়েছে এবং কত বড় বড় কেন্দ্র সেখানে রয়েছে প্রতিষ্ঠান রয়েছে মাদ্রাসা এবং গবেষণাগার লাইব্রেরি আল্লাহু আকবার আমাদের দেশে 17 কোটি মুসলমান যদি হয় তাহলে সেই দেশে আছে 30 কোটি মুসলমান প্রায় ডবল আজকে তারা বলতেছে কি যে এদের অস্তিত্বই নাকি ভারতে থাকতে দিবে না বলেন না আল্লাহ আমি আপনাদের থেকে বলবো চিন্তার বিষয় যে কেন এই সমস্যা সৃষ্টি হলো কেন আমাদের এই দুরবস্থা দেখতে হলো শুনতে হলো 
এটা এই কারণে কি নয় যে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অধিকার থেকে নিজেরা দূরে সরে গিয়েছি আজমি শরীফে কি করা হয় আলহামদুলিল্লাহ সেখানে গিয়ে যদি একজন দাঁড়িয়ে আল্লাহ বলে যে আমার জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যের দিন হলো আজকে ফোস কিসমাত ফোস কিসমাত ওয়ালা দিন আজ হ্যাঁ কিস নিয়ে কি মে আজমির কাজ কেয়া জিম্মাদার যেটাই হোক ইনসে মিলি হুই হ্যাঁ কি নাউজুবিল্লাহ হিন্দা এটা আপনি তো সব নষ্ট করে দিয়েছেন সব নষ্ট করে দিলেন পুরা পাক ভারত উপমহাদেশে ব্যাগ যেমন সবচেয়ে বড় ওই জায়গার শিরিকের মহড়াও সবচেয়ে বড় বড় কি বড় না ওটা তো কেন্দ্র আমার আল্লাহ নারাজ হয়ে গেলে আপনি কি দিয়ে কি ঠিকাবেন ঠিকানার তো কোনো কায়দা থাকবে না সেই জন্যে ভাই আখিদার মর্মমূলে আঘাত থেমে আপনি যদি আল্লাহর কাছে কান্না কাজিও করেন এই কান্না আল্লাহ শুনবেন না শুনবেন কোনো দিন এই জন্য ইদা সাল তাফাস্তাল্লাহ ওই দাসান তাফাস্তাল্লাহ যেমন এখানে তো ওই আল্লাহর কাছে চাইতে গেলেও কেবল তার কাছে চাইতে হবে সাহায্য কামনা করতে হলে কেবল তার কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে এইভাবে সারা জীবনের জন্য আকিদা খাটি রেখে সদা সর্বদা আল্লাহ হবিলের অধিকার ঠিক মতো দিয়ে যেতে হবে এমন অবস্থায় আপনি আল্লাহকে খালি একবার ডাকবেন ডাকের সাথে সাথে আমার আল্লাহ শুনবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আমাদের আকিদাটাকে খাটি করার তবি দান করুন তার সাথে যেন আমরা ইমানকে সুদৃঢ় করে রাখতে পারি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নিবিড় করে রাখতে পারি এবং আল্লাহ নবী সাল্লামের যে আদর্শ সেই আদর্শ অনুযায়ী শূন্যতি যে আদর্শ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের জীবনটাকে করতে পারি দুনিয়াতে ইনশাল্লাহ আমরা সফল হব আখেরা তো আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দিবেন আল্লাহ হবিলান আমাদেরকে তৌফিক দ্বারা ধন্য করেন আমি আলহামদুলিল্লাহ